मंदिर थे छातिम गाचर दिखे चे देखी साधु बाबाजी कार संगे पंचमंडिर आसने बस कथा बोल कौतूहल हल एत रे कल यजन नदी तीर जंगल मध्य कौतूहल सामलाते ना पे एक गलुम अल्प दूरे गुम ताते गए जेते संकोच बोध हल एवं संगे संगे रीतिमत आश्चर्य गलुम साधु बाबा जी एत रे एक मे मानुषर संगे कथा बोल गाचर आड़ाल मे मानुष्टी हमें खानिकटा स्पष्ट खानिकटा अस्पष्ट भावे देखे हमार मन हल मेटी जुवती एवं परमा सुंदरी एत रे गुरुदेव को मेर संगे कथा बोल से मेटी एर कम एका ए निर्जन जगह भूत प्रेत अंधविश्वास एवं कुसंस्कार के गल्प एंड कंग चैनल कख समर्थन करना मद्यपान और धूमपान स्वास्थ्य पक्षे क्षतिकारक नमस्कार लोकनाथ अपन सबा के स्वागत जाना देखते देखते आज केटे गल एक बचर गत बचर ये शुरू हो चानल पथ चला अपन भलोबासा ना थे एत दूर आशा पक्षे कख सम्भव हतो ना आशा करी भविष्य अपनारा पशे थकबें विभिन्न स्वर गल्प प्रबंध सुनते चैनल के फलो कर सबस्क्राइब कर पशे थकूँ आजकल गल्प विभूतिभूषण बंदोपाध्याय लेखा कहनी तारानाथ तान्त्रिकर द्वित गल्प मधु सुंदरी देवी आविर्भव तारानाथ तान्त्रिकर प्रथम गल्प अपनारा शनिया कि आगे हने के विश्वास करें नाई सूतरा द्वित गल्पटी जे विश्वास करीबें एम आशा करते किंतु य द्वित गल्पटी एम अद्भुत जे से अपन शुनार लोभ सम्बरण करा पक्षे दुसाध्य जगते कि घटे ना घटे ताहार कतटुकू बा खबर रखी देर आर मोर थिंगस इन हेभन एंड आर्थ हरसियो इत्यादि इत्यादि अतए यह गल्पटी शनिया जापूर्ण असत्य बलिया डिसमिस कर पूर्व महाकबिर यह बहुवार उधृत सर्वजन परिचित अथच गभर उक्ति स्मरण करोध तब जिन प्रत्यक्ष दृष्ट यह स्थूल जगत बाहर अन्न को सूक्ष्म जगत किंबा भूत प्रेत किंबा अन्न को अशर जीव किंबा अपदेवता उपदेवतार अस्तित्व आद विश्वास नहें ये गल्प नाई पढ़िल भूमिका राखिया एन गल्पटी बोली से दिन हाथे कोचकर्म छा सन्धार पूर्व मठ हईते फुटबल खेला देखिया धर्मतला दिया फिर मोहन बागान हारिया जावाते मन प्रफुल्ल छा कि करी धर्मतलार मोड़े का मठ लेने नम्बर मने नाई तब बाड़ी चीनी तारानाथ ज्योतिषी बाड़ी गलम तारानाथ एक घोर बृष्टि नाम तारानाथ अवस्थाय उठीते दिलना देखिल बृष्टि थामिबेना तारानाथ बैठकखाना बसिया बृष्ट समय मन कम एक धरण निर्जनतार भाव आसे बृष्टि ना थकिले मन है शहर शुद्ध लोक बुझी हमार घ आसिया भीड़ कर केह ना आसिले मन भाव यही रूप था कंतु बृष्टि नामिले मन है ये बृष्टि माथाय केहई 
আসিবে না সুতরাং আমার ঘরে আমি একা তারানাথের ঘরে বসিয়াও সেদিন মনে হইল আমরা দুজনে ছাড়া সারা কলিকাতা শহরে যেন কোথাও কোনো লোক নাই সুতরাং মনের ভাব বদলাইয়া গেল এদিকে সন্ধ্যাও নামিল জীবনের অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনী বলিবার ও শনিবার প্রবৃত্তি উভয়েরই জাগিল ঘোর বৃষ্টিমুখর আশার সন্ধ্যায় আমরা মোহন বাগানের শোচনীয় পরাজয়ে ল্যাংরা আম অতিরিক্ত সস্তা হওয়ার ব্যাপার চৌরঙ্গির মোড়ে ও বেলাকার বাস দুর্ঘটনা প্রভৃতি নানা রূপ কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ কোন সময়ে নারী প্রেমের প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম তারানাথ বেশ বড় জ্যোতিষী ও তান্ত্রিক হইলেও সুখদেব যে নয় বা কোনো কালে ছিল না এ কথা পূর্বের গল্পটিতে বলিয়াছি আশা করি তাহা আপনারা ভোলেন নাই নারীর সঙ্গে সে যে বহু মেলামেশা করিয়াছে এ কথা বলাই বাহুল্য সুতরাং তাহার মুখ হইতেই এ বিষয়ে কিছু রসালো অভিজ্ঞতার কথা শুনিব এরূপ আশা করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিকই ছিল কিন্তু তাহার পরিবর্তে সে এই সম্বন্ধে যে অসাধারণ ধরনের অভিজ্ঞতার কাহিনীটি বর্ণনা করিল তাহার জন্য সত্যই বলিতেছি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না আর একটা কথা তারানাথকে দেখিয়া বা তাহার মুখে কথা শুনিয়া আমার মনে হইয়াছিল একটা কি ঘোর দুঃখ মনে সে চাপিয়া রাখিয়াছে অনেকবার তন্ত্রশাস্ত্রের কথাবার্তা বলিতে গিয়া যেন কি একটা বলি বলি করিয়াও বলে নাই আজ বুঝিলাম তারানাথের তান্ত্রিক জীবনের অনেক কাহিনী সে আমার কাছে কেন কাহারও কাছে বলে নাই হয়তো সেগুলি ঠিক বলিবার কথাও নহে কারণ সে কথা বলা তাহার পক্ষে কষ্টকর স্মৃতির পুনরুদ্ধোধন করা মাত্র তাছাড়া আমার মনে হয় লোককে সে সব গল্প বিশ্বাস করানোও শক্ত বলিলাম জ্যোতিষী মহাশয়ের এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে অনেক কি বলেন তাহানাথ বলিল অভিজ্ঞতা একটাই আছে এবং সেটা বড় মারাত্মক রকমের অদ্ভুত প্রেম কাকে বলে বুঝেছিলাম সেবার এখন কিন্তু সেটা স্বপ্ন বলে মনে হয় শোনো তবে আমি বাধা দিয়া বলিলাম কোনো ট্র্যাজিক গল্প বলবেন না প্রথম প্রেম হলো একটি মেয়ের সঙ্গে সে মারা গেল এই তো ও ঢের শুনেছি তা নাথ হাসিয়া বলিল ঢের শোনো নি শোনো কিন্তু বিশ্বাস যদি না করো তাও আমায় বলবে এরকম গল্প বানিয়ে বলতে পারলে একজন গল্প লেখক হয়ে যেতুম হে দু একজন নিত্যান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছাড়া এ কথা কারো কাছে বলিনি ঠিক এই সময় বাড়ির ভেতর হইতে তাহলাতের বড় মেয়ে চারু ওরফে চারি দু পেয়ালা গরম চা ও দুখানি করিয়া পরোটা ও আলু ভাজা আনিল চারি দশ বছরের মেয়ে তাহানাতের মতোই গায়ে রং বেশ উজ্জ্বল মুখ চোখ মন্দ নয় আমায় বলিল কাকাবাবু লেসের কাপড়ের ছবিটা আনলেন না চারির কাছে কথা দিয়া রাখিয়াছিলাম ধর্মতলার দোকান হইতে তাহার উল বোনার জন্য একটা ছবির ও প্যাটার্নের নকশা কিনিয়া দিব বলিলাম আজ ফুটবলের ভিড় ছিল কাল এনে দেব ঠিক চারি দাঁড়াইয়া ছিল তা নাথ বলিল যা তুই চলে যা দুটো পান নিয়ে আয় মেয়ে চলিয়া গেলে আমার দিকে চাহিয়া বলিল ছেলে পিলের সামনে সে সব গল্প চাটা খেয়ে নাও পরোটা খানা না না ফেলতে পারবে না ইয়ং ম্যান তোমরা এখন খাওয়ার বেলা অমন ওই বৃষ্টির জলেই হাত ধুয়ে ফেল চা পানের পরে তারানাথ বলিতে আরম্ভ করিল 
বীরভূমের শ্মশানের যে পাগলির অদ্ভুত কাণ্ড সেবার গল্প করেছিলাম তার ওখান থেকে তো চলে এলাম সেই কাণ্ডের পরেই কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্রের প্রতি আমার একটা অত্যন্ত শ্রদ্ধা হয়ে গেল তার পর থেকে নিজের চোখে যা দেখলুম তা তো আর বিশ্বাস না করে পারি না এটা পাগলির কথা থেকে বুঝেছিলুম পাগলি আমায় ইন্দ্র জাল দেখিয়েছিল নিম্নতন্ত্রের সাহায্যে কিন্তু সে তো ব্ল্যাক ম্যাজিক ছাড়া উচ্চতন্ত্রের কথাও বলেছিল ভাবলাম দেখি না কি আছে এর মধ্যে গুরু খুঁজতে লাগলুম খুঁজলে কি হবে ও পথের পথিকের দর্শন পাওয়া অত্যন্ত দুর্লভ এই সময়ে বহু স্থান ঘুরে বেরিয়ে আমার দুটি মূল্যবান অভিজ্ঞতা হল প্রথম ধনী জ্বালানো সাধুদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন ব্যবসাদার ধম্ম জিনিসটা এদের কাছে একটা বেচা কেনার বস্তু ক্রেতাকে ঠকাবার বিপুল কৌশল ও আয়োজন এদের আয়ত্তাধীনে দ্বিতীয় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত বোকা এদের ঠকানো খুব সহজ বিশেষত ধর্মের ব্যাপারে যাক ও সব কথা আমি ধনী জ্বালানো ব্যবসাদার সাধু অনেক দেখলুম ইন্স্যুরেন্সের দালাল দেখলুম দৈব ঔষধের মাদলি বিক্রেতাকে দেখলুম সাধু বেশি ভিক্ষুক দেখলুম সত্যিকার সাধু একটাও দেখলুম না এই অবস্থায় বরাকর নদীর ধারে শালবনের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের সীমায় এক মন্দিরে একদিন আশ্রয় নিয়েছি শীতকাল আমি বনের ডালপালা কুড়িয়ে আগুন করবার জোগাড় করতে যাচ্ছি এমন সময় একজন শ্যামবর্ণ রিজু ও দীর্ঘাকৃতি পৌর সাধু দেখি একটা পুটুলি বগলে মন্দিরে ঢুকছেন আমি গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলুম সাধুটি বেশ মিষ্টভাষী বললেন তুই যে দেখছি বড় ভক্ত কি চাস এখানে বাড়ি ছেড়ে দেখছি রাগ করে বেরিয়েছিস আমি বিনীত প্রতিবাদের সুরে বলতে গেলুম রাগ নয় বাবাজি বৈরাগ্য সাধুজি হেসে বললেন যে কথাটি পাগলিও বলেছিল ওয়ে ছোকরা সাধু হব বললেই হওয়া যায় না তোর মধ্যে ভোগের বাসনা এখনো পুরো মাত্রায় রয়েছে সংসার ধর্ম করকে যা মন্দির থেকে কিছু দূরে ছাতিম গাছের তলায় সাধুর পঞ্চ মন্দির আসন পাঁচটি নরমুণ্ড পেতে তৈরি সাধু রাত্রে সেখানে নির্জনে সাধনা করেন তাও দেখলুম মনে ভারী শ্রদ্ধা হল সংকল্প করলুম এ মহাপুরুষকে ছেড়ে কোথাও যাচ্ছি নে এবার কিছুদিন লেগে রইলাম তার পেছনে তার হোমের কাঠ ভেঙে এনে দি তিন মাইল দূরের কুসুম বনি বলে গ্রাম থেকে তার চাল ডাল কিনে আনি গ্রামের সকল লোকের মুখে শুনলুম সাধুটি বড় একজন তান্ত্রিক অনেক অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ তার আছে তবে পাগলির কাছে যেতে লোকে যেমন আমায় ভয় দেখিয়েছিল এখানেও তেমনই ভয় দেখালে বললে তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস করো না বেশি ওরা সব পারে একটু সাবধান হয়ে চলো বিপদে পড়ে যাবে শীঘ্রই ওদের কথার সত্যতা একদিন বুঝলুম গভীর রাত্রিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছে সেদিন শুক্লপক্ষের রাত্রি বেশ ফুটফুটে জোৎস্না মন্দির থেকে ছাতিম গাছের দিকে চেয়ে দেখি সাধু বাবাজি কার সঙ্গে পঞ্চমন্ডির আসনে বসে কথা বলছেন কৌতূহল হল এত রাত্রে কে এলো এই নির্জন নদী তীরের জঙ্গলের মধ্যে কৌতূহল সামলাতে না পেরে এগিয়ে গেলুম 
অল্প দূরে গিয়েই যা দেখলুম তাতে আর এগিয়ে যেতে সংকোচ বোধ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে রীতিমতো আশ্চর্য হয়ে গেল সাধু বাবাজি এত রাত্রে একজন মেয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন গাছের আড়াল থেকে মেয়ে মানুষটিকে আমি খানিকটা স্পষ্ট খানিকটা অস্পষ্টভাবে দেখে আমার মনে হলো মেয়েটি যুবতী এবং বড় মা সুন্দরী এত রাত্রে গুরুদেব কোন মেয়ের সঙ্গে কথা বলছেন সে মেয়েটি এরই বা কেমন করে একা এ নির্জন জায়গায় যাই হোক আর বেশি দূর অগ্রসর হলেই ওরা আমায় টের পাবে মানে কেমন ভয়ও হল সেদিন চলে এলুম তার পরদিন রাত্রে আমি ঘুমুলুম না গভীর রাত্রে উঠে পা টিপে টিপে বাইরে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে ওকে মেরে দেখি কাল রাতের সে মেয়ে মানুষটি আজও এসছে ভোর হবার কিছু আগে পর্যন্ত আমি সেদিন গাছের আড়ালে রইলাম দাঁড়িয়ে ফর্ষা হবার লক্ষণ হচ্ছে দেখে আর সাহস হল না মন্দিরে গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম পরদিন রাত্রেও আবার অবিকল তাই একদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম যে মেয়ে মানুষটির সঙ্গে কথা হচ্ছে তার পরনের বস্ত্রাদি বড় অদ্ভুত ধরনের সে যে কোন দেশের বস্ত্র পরেছে সেটা না শাড়ি না ঘাগড়া না জাপানি কিমনো না মেয়েদের গাউন অজানা যদিও ভারী চমৎকার মানিয়েছেও বটে সেদিন আরও একটা কথা আমার মনে হল মেয়ে মানুষটি যেই হোক সে জানে আমি রোজ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে থাকি কি করে আমার এই কথা মনে হলো তা আমি বলতে পারব না কিন্তু এই কথা আবচাভাবে আমার মনের মধ্যে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে কেমন একটু ভয় হল সরে পড়ি বাবা দরকার কি আমার এসবের মধ্যে থেকে কিন্তু পরদিন রাত্রে এক সময় আর শুয়ে থাকতে পারলাম না নিশ্চিন্ত মনে উঠে যেতেই হলো সেদিন আর একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম মেয়ে মানুষটি যখন থাকে তখন এক ধরনের খুব মৃদু সুগন্ধ যেন বাতাসে পাওয়া যায় এ কদিনও এই গন্ধটা পেয়েছি কিন্তু ভেবেছিলুম কোনো বন্য ফুলের গন্ধ হয়তো আজ মনে হল এ গন্ধের সঙ্গে ওই মেয়েটির উপস্থিতির একটা সম্বন্ধ বর্তমান এই রকম চলল আরও দিন দশ বারো তারপরে সাধুর ডাক এলো বড়া কর না কোটালমার এক গারোয়ালি জমিদার বাড়িতে কি শান্তি সস্তায়ন করার জন্য সাধুজি প্রথমে যেতে রাজি হননি দু দিন তাদের লোক ফিরে গিয়েছিল কিন্তু তৃতীয়বারে জমিদারের ছোট ভাই নিচে পালকি নিয়ে এসে সাধুকে অনেক খোসামত করে নিয়ে গেলেন মনে ভাবলুম এই আর কিছু নয় সাধুচি সেই মেয়েটিকে ছেড়ে একটি রাত্রিও বাইরে কাটাতে রাজি নন কিন্তু নিকটে কোথাও বস্তি নেই মেয়েটি আসেই বা কোথা থেকে আর সাধারণ সাঁওতাল বা বিহারি মেয়ে নয় আমি অনেকবার দেখেছি সেটিকে এবং প্রত্যেক বাড়ি আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে এ কোনো বড় ঘরের মেয়ে যেমনই রূপসী তেমনই তার অদ্ভুত ধরনের অতি চমৎকার এবং দামি পরণ পরিচ্ছদ হঠাৎ আমার মনে একটা দুষ্ট বুদ্ধি জাগল আমার মনে হয়েছিল মেয়েটিকে সাধুজির হয়তো খবর দেওয়ার সুযোগ হয়নি দেখাই যাক না আজ রাতে আসে কি না তখন ছিল অল্প বয়স তোমরা যাকে বলো রোমান্স তার ইয়ে তখন যে আমার যথেষ্ট ছিল এতে তুমি আমাকে দোষ দিতে পারো না নির্দিষ্ট সময়ের কিছু আগে রাত্রে সেদিন আমি নিজেই গিয়ে পঞ্চমন্ডির আসনে বসে রইলাম মনে ভয়ানক কৌতূহল হল দেখি আজ মেয়েটি আসে কি না কেউ কোনো দিকে নেই নির্জন রাত্রি মনে একটুও ভয়ও হল এই ধরনের কাজ কখনো করিনি কোনো হাঙ্গামায় আবার না পড়ে যাই 
তখন আমি অপরিণত বুদ্ধি নির্বোধ যুবক মাত্র তখনও ঘুণা করেও যদি জানতাম অজ্ঞাত সারে কি ব্যাপারের সম্মুখীন হতে চলেছি তবে কি আর ছাতিম তলায় একা পঞ্চমুন্ডির আসনে বসতে যাই তাও নয় ও আমার অদৃষ্টের লিপি সেই রাত্রির চের আমার জীবনে আজও মেটেনি আমার মনের শান্তি চিরদিনের জন্যে হারানোর সূত্রপাতি ঘটেছিল সেই কাল রাত্রে তা কি আর তখন বুঝেছিলাম যাক ও কথা রাত ক্রমে গভীর হল পুবদিকের গাছপালার আড়াল থেকে চাঁদ উঠতে লাগলো একটু একটু করে আমার ডাইনেই বরাকর নদী দুই পারেই শিলাখণ্ড ছড়ানো তার উপর জোৎস্না এসে পড়ল সেই নদীর পারেই ছাতিমতলা ও পঞ্চমন্ডির আসন আমি যেখানে বসে আছি আমার বাঁ দিকে খানিকটা ফাঁকা ঘাসের মাঠ তারপর শালবন শুরু হয়েছে হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলুম আমার সামনে সেই মেয়েটি কখন এসে দাঁড়িয়েছে এমন নিঃশব্দে এমন অতর্কিতভাবে যে আমি একেবারেই কিছু টের পাইনি অথচ আগেই বলেছি আমার একদিকে বরাকর নদীর জোৎস্না ওঠা শিলা বৃষ্টিত পার আর একদিকে ফাঁকা মাঠ আসনে বসে পর্যন্ত আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি মাঠের দিকে নদীর দিক থেকে আমার কাছে কারো আসা সম্ভব নয় মাঠের দিক থেকে কেউ এলে আমার দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয় মেয়েটি যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে আট সেকেন্ডও আগেও কেউ ছিল না আমি জানি আট সেকেন্ড পরেই সেখানে জল জ্যান্ত একটি রূপসী মেয়ের আবির্ভাব আমার কাছে সম্পূর্ণ ইন্দ্রজালের মতো ঠেকল বলেই আমি চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে সেই মৃদু মধুর সুগন্ধ আমার সারা দেহ মন অবশ আচ্ছন্ন হয়ে উঠল আমার জ্ঞান বোধ হয় ছিল তার পর আর এক সেকেন্ড তারপরে কি ঘটল আমি আর কিছুই জানি না যখন আমার আবার জ্ঞান ফিরে এলো তখন ভোর হয়ে গিয়েছে উঠে দেখি সারা রাত সেই পঞ্চমন্ডির আসনেই আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম নৈশ শীতল বায়ুতে বাইরে সারা রাত পড়ে থাকার দরুন গায়ে ব্যথা হয়েছে গলা ভার হয়েছে উঠে ধীরে ধীরে মন্দিরে চলে এলাম এসে আবার শুয়ে পড়লাম আমার মনে হলো আমার জ্বর হবে শরীর এত খারাপ পর দিন সারাদিন কিছু না খেয়ে শুয়েই রইলাম আর কে বলি কাল রাত্রে কথাটা ভাবি মেয়েটি কে কি করে অমন নিঃশব্দে অতর্কিতে ওখানে এলো এ তো একেবারে অসম্ভব অসামান্যার উপস্থি যে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়বার পূর্বে ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তা আমি দেখে নিয়েছিল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লামই বা কেন এরও তো কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলাম না অথচ সেই কথা নিয়ে মনের মধ্যে তোলপাড় করাও সারাদিন আমার ঘুচল না বিকেলের দিকে সাধু বাবাজি গারোয়ালি জমিদার বাড়ি থেকে ফিরলেন আমার জন্যে লাড্ডু কচৌরি এবং একটা মোটা সুতি চাদর এনেছেন তার নিজের জন্যে জমিদার বাড়ি থেকে ভালো একখানা পশমি আলোয়ান দিয়েছে আমায় পড়লেন শুয়ে কেন ওঠো জিনিসগুলো রেখে দাও অতি কষ্টে উঠে সাধুর হাত থেকে পুটুলি টানিলাম তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন কি হয়েছে অসুখ বিসুখ নাকি কিছু জবাব দিলাম না সাধু সান করতে গেলেন এবং এসে জমিদার বাড়ির কাণ্ড কীরকম তারই সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলেন আমায় বললেন তোমার কি হয়েছে বলো তো অমন মন মরা ভাব কেন বাড়ির জন্যে মন কেমন করছে বুঝি বলেছি তো বাবা তোমার ছেলে ছোকরা এ পথে কি নামলেই নামা যায় রে বাপু বড় কঠিন পথ সেই রাত্রে আমার খুব জ্বর এলো কতদিন ঠিক জানি না অজ্ঞান অচৈতন্য রইলাম জ্ঞান হলেই দেখতাম সাধু শিয়রে বসে আছেন বোধ হয় তারই সেবা যত্নে এবং দয়ায় সেবার ক্রমে সেরে উঠলাম সেরে উঠে একদিন গাছতলায় বসেছি 
দুপুরের পরে সাধু বললেন ছেলে ছোকরা কি না কি কাণ্ডটা বাঁধিয়ে বসেছিলে বাপু এবার তো বাঁচতে না অতি কষ্টে বাঁচাতে হয়েছে আচ্ছা বাপু পঞ্চমন্ডির আসনে কি জন্যে গিয়েছিলে সেদিন রাত্রে আমি তো অবাক কি করে জানলেনি নি আমি তো কোনো কথাই বলিনি হঠাৎ আমার সন্দেহ হল সেই অদ্ভুত মেয়েটির সঙ্গে নিশ্চয়ই সাধুর ফিরে এসে দেখা হয়েছে সেই বলেছে আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন ভাবছ কি করে জানলাম না আরে বাপু কতটুকুই বা তোমরা বোঝো আর কতটুকুই বা তোমরা জানো তোমাদের দেখে দয়া হয় ভয়ে ভয়ে বললাম আপনি জানলেন কি করে সাধু হেসে বললেন আরে পাগল তুমি তো জ্বরের ঘরে বলছিলে ওই সব কথা নইলে জানবো কি করে যাক প্রাণে বেঁচে গিয়েছ এই ঢের আর কখনো অমন পাগলামি করতে যেও না আমি চুপ করে রইলাম তাহলে আমি বিকারের ঘরে সব ফাঁস করে দিয়েছি সেই দিন মনে মনে সংকল্প করলাম দু এক দিনের মধ্যেই এখান থেকে চলে যাব শরীরটা একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই কিন্তু আমার ভাগ্যলিপি অন্যরকম সাধু বাবাজিকে তার পর দিন পাহাড়ি বিচ্ছুতে কামড়ালো তিনি তো যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গেলেন আমি পাঁচ মাইল দূরবর্তী মিহি জাম থেকে ডাক্তার ডেকে আনি তার সেবা করি দিন রাত জেগে তিন দিন পরে তাকে সারিয়ে তুলি দিন দশেক পরে আমি একদিন চলল সাধুজি আমি আজ চলে যেতে চাই সাধু বিস্মিত হয়ে বললেন চলে যাবে কোথায় এখানে থেকেই বা কি হবে আমার তো কিচ্ছু হচ্ছে না মেঝে বসে থাকা আর মন্দিরের প্রসাদে ভাগ বসানো দুটি পেটের ভাতের লোভে আমি তো এখানে বসে নেই সাধু চি চুপ করে গেলেন তখন কোনো কথা বললেন না সন্ধ্যার কিছু আগে আমায় ডেকে তিনি কাছে বসালেন বললেন ভেবেছিলাম এ পথে না পাবো না তোমায় কিন্তু তুমি দুঃখিত হয়ে চলে যাচ্ছ সেটা বড় কষ্টের বিষয় হবে আমার পক্ষে তুমি আমার যথেষ্ট উপকার করেছ নিজের ছেলের মতো সেবা করেছ তোমাকে কিছু দিতে চাই একটা কথা তার আগে বলি তোমার সাহস বেশ আছে তো বললুম আগে হ্যাঁ এর আগেও আমি বীরভূমের এক শ্মশানে তন্ত্র সাধনা করেছি তারপর আমি সেই শ্মশানের পাগলি ও তার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপের কথা বললাম এতদিন পরে আজ প্রথম সাধুকে পাগলির কথা বললাম সাধু অবাক হয়ে বললেন সেই পাগলিকে তুমি চেনো আরে সে যে অতি সাংঘাতিক মেয়ে মানুষ তুমি তার হাত থেকে যে অত সহজে উদ্ধার পেয়ে এসেছ সে কেবল তোমার পূর্বজন্মের পূর্ণ ওর নাম মাতু পাগলি মাতঙ্গিনী ও নিম্ন শ্রেণীর তন্তে ভয়ানকভাবে সিদ্ধ ওর সংস্পর্শে গিয়ে পড়েছিলে কি সর্বনাশ ওকে আমরা পর্যন্ত ভয় করে চলি কিরকম জানো যেমন লোকে খ্যাপা শিয়াল কুকুর কি গোকর সাপকে ভয় করে তেমনি ও সেই জাতীয় অসাধারণ ক্ষমতা ওর নিম্নতন্ত্রের ওর ইতিহাস বড় অদ্ভুত সে একদিন বলব কতদিন ওর সঙ্গে ছিলে প্রায় দু মাস সাধুজি বললেন যখন ওর সঙ্গে ছিলে তখন কিছু কিছু অধিকার হয়েছে তোমার তোমাকে আমি মন্ত্র দেব কিন্তু তুমি যুবক তোমার মনের ভাব আমি জানি তুমি কি জন্যে রাত্রে পঞ্চমন্ডির আসনে গিয়েছিলে বলো তো আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে রইলাম মনের গোপন পাপ নেই যদি পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে থাকি তবে সেই অপরিচিতা নিশা বিহারিনী রূপসীর টানেছে এ কথা গরু স্থানীয় ব্যক্তির কাছে স্বীকার করব কেমন করে সেই দিন সাধু অতি অদ্ভুত ও গোপনীয় কথা আমায় বললেন বললেন কিন্তু একটা কথা তুমি জানো না সেটা আগে বলি তুমি সেদিন যাকে রাত্রে ছাতিম তলায় বসে দেখেছিলেন তিনি তোমার আমার মতো দেহধারী মানুষ নন শুনে তো মশাই আমার গা শিউরে উঠল দেহধারী জীব নয় বলে কি রে বাবা তবে কি ভূত পেতনি নাকি সাধুচি বললেন তোমায় এই কথা বলতাম না যদি না শুনতাম যে তুমি মাতু পাগলির সঙ্গে ছিলে আচ্ছা শুনে যাও 
আমার গুরুদেব ছিলেন কাকিলা কন্দ ব্রহ্মচারী হুগলি জেলায় ডেজুর গ্রামে তার মঠ ছিল মস্ত বড় সাধক ছিলেন কুলার্ণব আর মহাডামোর এই দুই শ্রেষ্ঠ তন্ত্রে তার সমান অধিকার ছিল মহাডামোর তন্ত্রের একটি নিম্ন শাখার নাম ভূত ডামোর আমি তখন যুবক তোমারই মতো বয়স স্বভাবতই আমার ঝোঁক গিয়ে পড়ল ভূত ডামোরের ওপর গুরুদেব আমার মনের গতি বুঝতে পেরে ও পথ থেকে ফেরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাই কি হয় অদৃষ্ট লিপি তবে আর বলেছে কাকে এই তোমার যেমন আমি বললাম ও পথ থেকে ফেরাতে চেষ্টা করেছিলেন কেন ও পথ প্রলোভনের পথ বিপদের পথ ভূত ডামো তন্ত্র নানা প্রকার অশরীরী উপদেবীদের নিয়ে কারবার করে তন্ত্রের ভাষায় এদের সাধারণ নাম যোগিনী জপে ও সাধনায় বসীভূত হয়ে এদের মধ্যে যে কেউ যা সাধনা তুমি করবে সে তোমার আপন হয়ে থাকতে পারে নানাভাবে এদের সাধনা করা যায় কিংকিনী দেবীকে মাতৃভাবে পেতে হয় কনকবতী দেবীকে পাওয়া যায় কন্যাভাবে কিন্তু বাকি সব যোগিনীদের যে কোনোভাবে সাধনা করা যায় এবং যে কোনোভাবে পেতে পারা যায় এই সব যোগিনীদের কেউ ভালো কেউ মন্দ এদের জাতি নেই বিচার নেই ধর্ম নেই কোনো গণ্ডি বা বাধ্যবতকতার মধ্যে এরা আবদ্ধ নন ভূত ডামোরে এই সাধনার ব্যাপারে বলে দেয়া আছে ভূত ডামোরে প্রথম শ্লোকই হল অখাত্ম সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনী সাধনোত্তম সর্বার্থ সাধনং নাম দেহি নং সর্বসিদ্ধিদম অধিক গুজ্জা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা তুমি সেদিন যাকে দেখেছিলে তিনি এই রকম একজন জীব তোমার সাহস থাকে সে মন্ত্র আমি তোমায় দেব কিন্তু আমার যদি নিষেধ শোন তবে এ পথে নেমো না এতটা বলে সাধুচি ভালো করেননি আমার কৌতূহল বাড়িয়ে দিয়ে তিনি আমায় কি আর সামনে রাখতে পারেন আমি নাছোর বান্দা হয়ে পড়লাম মন্ত্র নেবই সাধুচি বললেন তবে কনকবতী দেবী সাধনার মন্ত্র নাও কন্যাভাবে পাবে দেবীকে আমি চুপ করে রইল তিনি আবার বললেন তবে কিংকিনী সাধনার মন্ত্র আ কি বিপদেই পড়েছি বুড়ো সাধুটাকে নিয়ে অন্য যোগিনীদের দেখতে দোষ কি সাধু আমায় চুপ করে থাকতে দেখে বললেন বেশ আমি তোমাকে মধু সুন্দরী দেবী সাধনা মন্ত্র দিচ্ছি একে কন্যা ভাবে ভগ্নিভাবে বা ভার্চা ভাবে পেতে পারো তবে আমার যদি কথা শোনো কখনো ভার্জা ভাবে পেতে চেও না এর বিপদের দিক বলি ভার্জা ভাবে সাধন করলে তিনি তোমাকে প্রণয়ীর মতো দেখবেন কিন্তু এরা মহাশক্তিশালিনী যোগিনী সাধারণ মানবই নয় এদের আয়ত্তের মধ্যে রাখা বড় শক্ত হয় তোমাকে এই পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী মানুষ করে রাখবে নয়তো একেবারে উন্মাদ করে ছেড়ে দেবে সামলাতে পারা বড় কঠিন সাধুজি আমায় মন্ত্র দিলেন এবং বললেন বাবা এই জায়গা থেকে তোমায় চলে যেতে হবে তোমায় এখানে আমি আর রাখতে পারি নে এক জায়গায় দুজন সাধকের সাধনা হয় না বেশ ভালো আমিও তা চাই নে আমার ভয় ছিল হয়তো সাধুজিও মা তু পাগলির মতো হিপনাটিজম জানে এবং খানিকটা অভিভূত করে যা তা দেখাবে আমায় তারপর আমি তাহানাতের কথায় বাধা দিয়া বলিলাম কেন আপনি যে সচক্ষে পঞ্চমন্ডির আসনে কি মূর্তি দেখেছিলেন তখন তো সাধু সেখানে ছিলেন না তারপর আমার টাইফয়েড জ্বর হয় বলিনি হয়তো পঞ্চমন্ডির আসনে যখন বসে তখনই জ্বর আসছে সে সময় জ্বরের পূর্বাবস্থায় অসুস্থ মস্তিষ্কে কি বিকার দেখে থাকব হয়তো চোখের দাদা জ্বর ছেড়ে সেরে উঠে এই সন্দেহ আমার হয়েছিল সত্যি বলছি যাক সে কথা তারপর ওখান থেকে চলে গেলাম বরাকর নদীর ধারে আর একটা নির্জন জায়গায় ওখান থেকে পাঁচ ছয় মাইল দূরে একটা গ্রাম ছিল কিছু দূরে থাকতাম গ্রামের বারোয়ারি ঘরে গ্রামের লোকে যে চা দিত তাই খেতাম আর সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে 
নির্জনে বসে মন্ত্র জপ করতাম এই রকম এক মাস কেটে গেল দু মাস গেল তিন মাস গেল কিছুই দেখিনি মন্ত্রীর ওপর বিশ্বাস ক্রমেই যেন কমে যাচ্ছে তবু মনকে বোঝালাম ছ মাস পরে পূর্ণাহতি ও হোম করার নিয়ম বলে দিয়েছিল সাধুচি তার আগে কিছু হবে না ছ মাসও পূর্ণ হল সাধুজি যেমন বলে দিয়েছিল ঠিক সেই সব নিয়ম পালন করলাম পদ্মাসনং সমাস্থায় মৎস্যধেন্দ্রনাথ সম্মতম আমি সান্নয় উপশ্রী পৈ সংপূজ্য মধুসুন্দরী বরাকর নদীর তীরে বসে ভাত রাঁধলুম কই মাছ পোড়ালুম আঙট পাতার পাতায় ভাত ও পোড়া মাছের নৈবৃদ্ধি দিলাম ডুমুরের সমিত দিয়ে বালির ওপর হোম করে ও টং ঢং রিং ই খং মধুসুন্দরজিয়া নামা এই মন্ত্রে আহুতি দিলাম জাতি ফুলের মালা নিতান্ত দরকার কত দূর থেকে খুঁজে জাতি ফুলের মালা এনেছিলাম তার মালা ও চন্দন আলাদা কলার পাতায় রেখে দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করে ধ্যানে বসলাম সারা রাত কেটে গেল বলিলাম কিছু দেখলেন কাকাশ্য পরিবেদনা ঘি চন্দন মিষ্টি কিনতে কেবল কতগুলো পয়সার শ্রাদ্ধ হয়ে গেল ধ্যান জপ হোমে কিছুই ফল ফুলল না রাগ করে টান মেরে সব নৈবৃদ্ধি ফেলে দিলাম নদীর চলে ব্যাটা সাধু বিষম ঢকিয়েছে কোনো ব্যাটার কোনো ক্ষমতা নেই যেমন মাতু পাগলি তেমনই এই সাধু তন্ত্রতন্ত্র সব বাঁচে খানিকটা হিপটারিজম জানে তার বলে মূর্খ গ্রাম লোককে ঠকিয়ে খায় এসব ভাবি বটে জবটা কিন্তু ছাড়তে পারিনি অভ্যেস মতো করেই যাই ওটা যেন একটা বদ অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এভাবে আরও পাঁচ চার মাস কেটে গেল একদিন সন্ধ্যার পরেই রাত তখন হয়েছে সবে আধ ঘন্টাও হয়নি আমি একটা গাছের তলায় বস জপ করছি অন্ধকার হলেও খুব ঘন হয়নি তখনও হঠাৎ তীব্র কস্তুরির গন্ধ অনুভব করলাম বাতাসে বেশ মন দিয়ে শুনে যাও এক বর্ণ মিথ্যে বলিনি যা যা হলো একটার পর একটা বলছি মন দিয়ে শোনো কস্তুরির গন্ধটা যখন সেকেন্ড চার পাঁচ পেয়েছি তখন আমার সেদিকে মন গেল ভাবলুম এ দেখছি অবিকল কস্তুরির গন্ধ বাহ পাহাড়ি জঙ্গলে কত সুন্দর অজানা বনফুলি আছে তারপরেই আমার মনে হলো আমার পেছনে অর্থাৎ যে গাছটার তলায় বসেছিলাম তার গুড়ির আড়ালে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে আমি পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছি নে বটে কিন্তু অনেক সময় লোকের উপস্থিতি চোখে না দেখেও এভাবে ধরা যায় আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তখন যেন অতি মাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছে বাতাস যেন বন্ধ হয়ে গেল সমস্ত শরীর দিয়ে যেন গরম আগুনের হালকা বেরুচ্ছে মনে হলো আবার অজ্ঞান হয়ে যাব নাকি ভয় হলো মনে ঠিক সেই সময় আমার সামনে দেখলাম একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আজ সেকেন্ড আগেও তিনি সেখানে ছিলেন না ঠিক সেই পঞ্চমন্ডির আসনে বসার রাত্রের সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি কিন্তু এবার মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলাম জ্ঞান হারাবো না কখনোই মেয়েটি দেখি ঈশদ ভ্রকুটির সঙ্গে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে জিজ্ঞাসা করিলাম নিজের চোখে এমনই এক মূর্তি দেখলেন আপনি আমার কথার মধ্যে হয়তো একটু অবিশ্বাসের গন্ধ পাইয়া তারানাথ উগ্র প্রতিবাদে সুরে বলিল নিজের চোখে সুস্থ শরীরে বিশ্বাস করো আর না করো সে আলাদা কথা কিন্তু যা দেখেছি তাকে মিথ্যে বলতে পারবো না কীরকম দেখলেন কেমন চেহারা ভারীর উপসি যদি বলি কিছুই বলা হলো না মধুসুন্দরী দেবীর ধ্যানে আছে উদ্যত ভানু প্রতিকাশা বিদ্যুৎ পুঞ্জনি ভাস্যতি 
নীলাম্ব পরিধানা মদ বিহল লোচনা নানা লঙ্কা রস ভাড্ঢা কস্তুরি গন্ধ মোদিতা কোমলাঙ্গিং স্মের মুখিং বিনতুঙ্গ পয়ধরাম অবিকল সেই মূর্তি তখন বুঝলাম দেবদেবীর ধ্যান মন গড়া কথা নয় সাধকে প্রত্যক্ষ না করলে এমন বর্ণনা দেয়া যায় না আপনি কোনো কথা বললেন কথা আমার চেতনা তখন লোভ পাবার মতো হয়েছে তো কথা বলছ পাগল তুমি সে তেজ সহ্য করা আমার কর্ম সাধারণ মানবীর মতো তার কোনো জায়গাই নয় ওই যে বলেছে মদ বিহল লোচনা ওরে বাবা সে চোখের কি ভাব ত্রিভুবন জয় হয় সে চোখের চাউনিতে আমি অধীর হইয়া বলিলাম বর্ণনা রাখুন কি কথা হলো বলুন কথাবার্তা যা হয়েছিল সব বলার দরকার নেই মোটের ওপর সেই থেকে মধুসুন্দরী দেবী প্রতি রাত্রে আমায় দেখা দিতেন নদী তীরের সেই নির্জন জায়গায় তাকে চেয়েছিলাম প্রিয়া রূপে বলাই বাহুল্য সাধুর কথা কে শোনে তখন শীতকাল বরাকর নদীর জল কম হয়েছে অনেক জলের ধারে জলজ লিলি গাছ শুকিয়ে হলতে হয়ে এসেছে আগে যেখানে জল ছিল সেখানে বালির ওপর অভ্র কণা জ্যোৎস্না রাত্রে চকচক করে বরাকর নদীর দুপারের শালবন পাতা ঝরিয়ে দিচ্ছে আকাশ রোজ নীল রাত্রে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নার পর মনোরম শোভা সেই সময় থেকে তিনটে মাস দেবী প্রতি রাত্রে দেখা দিতেন সত্যিকার বাঁচা বেঁচে ছিলাম ওই তিন মাস এসব কথাও বলা এখন আমার পক্ষে বেদনাদায়ক কত বেদনাদায়ক তুমি জানো না আমার জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ তা পেয়েছিলাম ওই তিন মাসে দেবী বটে মানুষের সাধ্য নেই অমন ভালোবাসা অমন নিবিড় বন্ধুত্ব দান করা সে এক স্বর্গীয় দান সে তুমি বুঝবে না তোমায় কি বোঝাবো তুমি আমায় অবিশ্বাস করবে মিথ্যেবাদী না হয় পাগল ভাববে হয়তো ভাবছো এতক্ষণ তুমি কেন আমার স্ত্রী আমার কথা বিশ্বাস করে না বলে আমায় তান্ত্রিক সাধু পাগল করে দিয়েছিল গুণ জ্ঞান করে কিন্তু সে সুখের প্রকৃতি ভীষণ তেজস্কর মদিরার মতো আমাকে তার নেশা দিনে দিনে কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ করে দিতে লাগল কিছু ভালো লাগে না কেবল মনে হয় কখন সন্ধ্যা নামবে বরাকর নদীর শালবনে কখন দেবী মধুসুন্দরী নায়িকার বেশি আসবেন সারা রাত্রি কোথা দিয়ে কেটে যাবে স্বপ্নের মতো নেশার ঘরের মতো আকাশ নক্ষত্র দিক বিদিকের জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে কয়েক প্রহরের জন্যে কয়েক প্রহরের জন্যে সময় স্থির হয়ে নিশ্চুপ হয়ে স্থানুর মতো অচল হয়ে থেমে থাকবে বরাকর নদী তীরের বন প্রাঙ্গনে একদিন ঘটল বিপদ একটি সাঁওতালি মেয়ে রোজ নদীর ঘাটে জল নিতে আসে সুঠাম তার দেহের গঠন নিকটের বস্তিতে তার বাড়ি অনেক দিন থেকে তাকে দেখছি সেও আমায় দেখছে সেদিন সে জল নিয়ে ফিরে যাচ্ছে আমায় তাদের বাঁকা বাংলায় বললে ছেলে হয়ে হয়ে মরে যায় তার মাদুলি আছে তোমার কাছে সাধু বাবা এমন ভাবে করুণ সুরে বললে আমার মনে দয়া হল মাদুলি দিতে জানি এ কথা বলিনি তবে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করেছিলাম তারপর সে চলে গেল মধুসুন্দরী দেবীকে সেদিন দেখলুম অন্য মূর্তিতে কি ভ্রুকুটি কুটিল দৃষ্টি কি ভীষণ মুখের ভাব সে মুখের ভাব তুমি কল্পনা করতে পারবে না চণ্ডিকা দেবীর রোষ কটাক্ষে যেমন লোল জিহা করালিনী প্রচণ্ডা কালভৈরবী মূর্তি সৃষ্টি হয়েছিল এও যেন ঠিক তাই সেদিন বুঝলুম আমি যার সঙ্গে মেলামেশা করি সে মানুষ নয় মানুষের পর্যায়ে সে পড়ে না মানবী রাগ যতই করুক সে করালিনী হয় না পিসাচি হয় না মানবী থেকে যায় ভীষণ পুতিগন্ধে সেদিন শালবন ভরে গেল প্রতিদিনের মতো কস্তুরীর সুবাস কোথায় গেল মিলিয়ে 
তারপর এলেন মধুসুন্দরী দেবী দেখেই মনে হলো এরা দেবীও বটে বিদেহী পিসাচিও বটে এদের ধর্মা ধর্ম নেই সব পারে এরা যে হাতে নায়িকার মতো ফুলের মালা গাঁথে সেই হাতেই বিনা দ্বিধায় বিনা অনুসূচনায় নিমেষে ধ্বংস করতে এরা অভ্যস্ত আমার ভীষণ ভয় হল পিসাচি মধুসুন্দরী তা বুঝে বললে ভয় কি সের বললুম ভয় কই তুমি রাগ করেছ কেন খল খল অট্টহাস্যে নির্জন অন্ধকার ভরে গেল আমি শিউরে উঠলাম পিসাচি বললে সব চিনতে পারবে অন্ধকার রাত্রে সাঁওতালদের কোনো বউয়ের সব তোমার সামনে দিয়ে যদি জলে ভেসে যায় চিনতে পারবে তুমি না যদি চিনতে পারো দুটি সবই জড়াজড়ি করে ভেসে থাকলে অন্য লোকে সকালে নিশ্চয়ই চিনবে হাত জোর করে বললুম দেবী তোমায় ভালোবাসি ও মূর্তি আমায় দেখিও না আমার মারও ক্ষতি নেই কিন্তু অন্য কোনো নিরাপরাধিনী স্ত্রীলোকের পান কেন নেবে দয়া করো বহু চেষ্টায় প্রসন্ন করলুম তখন আবার যে দেবী সে দেবী বললেন সেই সাঁওতালের মেয়ের মূর্তিতে আমায় দেখতে চাও সেই মূর্তিতে এখনই দেখা দেব বলতে বলতে সেই সাঁওতালদের মেয়েটি আমার সামনে দাঁড়িয়ে বরং আরও নিটল গরণ শরীরের মুখের ভাব আরও কমনীয় বললুম ও চাই না তোমার মূর্তি দেখাও তোমার মূর্তি দেখাও দেবি সেই রাত্রি থেকে বুঝলুম কাল সাপ নিয়ে খেলা করছি আমি গুরুতে পালন করেছিলেন এই জন্যেই হয়তো একদিন মরব এর হাতেই সাপুরে সাপ খেলায় মন্ত্রে আবার বেকায়দায় পড়লে সাপের ছবলেই মরে এভাবে বেশি দিন কিন্তু ছিল না কিছুদিন পরে পিসাচি মূর্তি ভুলে গেলুম দেবীর অনুপ্রম প্রেমে ও মধুর ব্যবহারে তাতেও বুঝলুম এই সাধারণ মানবই নয় অমানসিক ধরনের এদের মন মানুষের বিবর্তনের জীব এরা নয় হয় তার উপরে নয় তার নিচে একদিন দেবী আমায় বললেন আর কিছুদিন যাক তোমায় বহু দূর নিয়ে যাব কোথায় সে বলব না এখন কত দূরে কোন দিকে এত দূরে এমন দিকে যা তুমি ধারণা করতে পারবে না তবে তোমার ভাগ্যে আছে কি তা সব ভুলে গেলাম আবার পিসাচিনী মধুসুন্দরী তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে আমার সামনে হাস্যলাস্যময়ী যৌবন চঞ্চলা মুগ্ধস্য ভাবা অপরূপ রূপসী এক তরুণী নারী দেবী বটে আমি আবার কিসের নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লুম মাথা ঠিক রইল না একদিন বললেন বিপদ আসছে তোমার তৈরি হও কি বিপদ তা বলব না প্রাণ সংশয়ের বিপদ তা বলব না তুমি অভয় দিলে বিপদ কিসের আমি ঠেকাতে পারব না কেউ ঠেকাতে পারবে না যা আসছে তা আসবেই কথা খেটে গেল শিগগির খুব বেশি দেরি হয়নি তিন মাস পরে আমার বাড়ি থেকে লোকজন সন্ধানে সন্ধানে সেখানে গিয়ে হাজির গ্রামের লোক তাদের বলেছে কে একজন পাগল বোধহয় বাঙালি হবে অল্প বয়স বরাক নদীর ধারে শাল বনে সন্ধ্যাবেলা বসে থাকে আর আপন মনে বিড়বির করে বকে আমায় এ অবস্থায় গায়ের অনেকেই নাকি দেখেছে তাই শুনে বাড়ির লোক আমায় গিয়ে খুঁজে বার করলে ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরনে মাথায় জট গায়ে খড়ি উঠছে এই অবস্থায় নাকি আমায় ধরে বাড়ি ধরে আনবার জন্য টানাটানি আমি কিছুতেই আসব না ওরাও ছাড়বে না আমার তখন সত্যি জ্ঞান নেই সত্যি আমি ক্ষিপ্ত উন্মাদ ওরা হয়তো আমায় আনতে পারত না কিন্তু যে দেবীকে পেয়েছিলাম প্রণয়নী রূপে তিনি নিরুৎসাহ করলেন কীরকম 
ওরা ধরে নিয়ে গিয়ে নিকটবর্তী গ্রামের একটি গোয়াল ঘরে আমায় বেঁধে রেখেছিল গভীর রাত্রে বাঁধন ছিঁড়ে ওদের হাত থেকে লুকিয়ে পালিয়ে সেই একটি রাত মধুসুন্দরী দেবীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম দেবীকে বললাম আমি এই নদী তীরের তীর্থস্থান ছেড়ে কোথাও যাব না তিনি নিষ্ঠুর হাসি হেসে বললেন যেতেই হবে এই আমার অদৃষ্ট লিপি অদৃষ্টের বিরুদ্ধে তিনি অত বড় শক্তিশালিনী যোগিনী হয়েও যেতে পারেন না তিনি জানেন এই রাতের পরে জীবনে তার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না আগে থেকে বলে তৈরি করে রাখতে চেয়েছিলেন এই জন্যই দেবী ত্রিকালজ্ঞা তাকে জিজ্ঞেস করিনি কি করে তিনি এ কথা জানলেন হলো তাই বাড়ি আসার পরে সবাই বললে কে কি খাইয়ে পাগল করে দিয়েছে দিন কতক উন্মাদের চিকিৎসা চলল বছর খানিক পরে আমার বিয়ে দেয়া হলো সেই থেকেই আমি সংসারী আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আর কখনো মন্ত্র জপ করে তাকে আহ্বান করেননি কেন বাপরে একে ছেলে খেলা মারা যাব শেষে অন্য নারী জীবনে এলে তিনি দেখা দেবেন সে চেষ্টাও কখনো করিনি সে কত কাল হয়ে গেল সে কি আজকার কথা আচ্ছা এখন আর তাকে দেখতে ইচ্ছে হয় না বৃদ্ধ তারানাথ উৎসাহে উত্তেজনায় বালিশ বুকে দিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল ইচ্ছে হয় না কে বলেছে বললুম তো ওই তিন মাসি বেঁচে ছিলাম দেবী এসেছিলেন মানুষই হয়ে এদিকে সরৈশ্চর্য শালিনী শক্তি রূপিণী যোগিনী তেজে কাছে ঘেঁসা যায় না অথচ কি মানবী হয়ে যেতেন যখন ধরা দিতেন আমায় প্রিয়ার মতো আসতেন কাছে অমনি মিষ্টি অমনি ঠোঁট ফুলিয়ে মাঝে মাঝে অভিমান বড়া কর্ণদীর ধারের শালবন রাত্রির পর রাত্রি পিতার মধুর হাসিতে জ্যোৎস্নার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠত এমনই কত রাত ধরে এক এক সময়ে ভ্রম হতো তিনি সত্যি মানুষই হবেন বিদায় নিয়ে যাবার সেই রাত্রিতে বললেন নদী তীরের এই তিন মাসের জীবন আমিও কি ভুলব ভেবেছ আমাদের পক্ষেও সুলভ এ নয় ভেবো না আমরা খুব সুখী আমাদের মতো সঙ্গীহারা বন্ধুহারা জীব কোথায় আছে প্রেমের কাঙাল আমরাও কতদিন পরে একজন মানুষে আমাদের সত্যিকার চাওয়া যায় তার জন্যে আমাদের মন সর্বদা তৃষিত হয়ে থাকে কিন্তু তাই বলে নিজেকে সহজলভ্য করতে পারি নে আগ্রহ করে যে না চায় তার কাছে যায় নে সে আমার প্রেমের মূল্য দেবে না নিজেও আনন্দ পাবে না যা কি না পাওয়া যায় বহু চেয়ে পাওয়ার পরে কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট লিপি কোথাও চিরদিন থাকতে পারি নে কি না কি ঘটে যায় ছেড়ে চলে যেতে হয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও কজন আমাদের ডাকে কজন বিশ্বাস করে সুখী ভেবো না আমাকে বলিলাম এত যদি সুখের ব্যাপার তবে আপনি ভয়ঙ্কর বলেছিলেন কেন আগে ব্যাপার ভয়ঙ্কর এই জন্যে যে আমার সারা জীবনটা মাটি হয়ে গেল ওই তিন মাসের সুখ ভোগে কোনো দিকেই মন দিতে পারিনে মধ্যে তো দিন কত উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম বিয়ের পরেও তারপর সেরে সামলে উঠে এই জ্যোতিষের ব্যবসা আরম্ভ করে যা হয় এক রকম সেও দেবীরই দয়া তিনি বলেছিলেন জীবনে কখনো অন্য কষ্টে আমায় পড়তে হবে না পড়তে কখনো হয়নি কিন্তু ওতে কি আর আনন্দ দেয় জীবনে তারানাথ গল্প শেষ করিয়া বাড়ির ভেতরে যাইবার জন্য উঠিল আমিও বাহির হইয়া ধর্মতলার মোড়ে আসিলাম এত অদ্ভুত অবাস্তব জগৎ হইতে বিংশ শতাব্দীর বাস্তব সভ্যতার জগতে আসিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম যতক্ষণ তারানাথ গল্প বলিয়াছিল ততক্ষণ ওর চোখ মুখের ভাবে ও গলার স্বরে গল্পের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস জাগে নাই কিন্তু ট্রামে উঠিয়াই মনে হইল কি মনে হইল তাহা আর নাই বা বলিলাম শুনছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কাহিনী তারানাথ তান্ত্রিকের দ্বিতীয় গল্প মধুসুন্দরী দেবীর আবির্ভাব
সমগ্র গল্প পাঠে এবং বিভিন্ন চরিত্রে আমি লোকনাথ বিভিন্ন স্বাদের গল্প প্রবন্ধ শোনার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে ফলো করুন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আবার একটি নতুন গল্প নিয়ে ভালো থাকবেন আপনারা সবাই